अब ये एक फ्लैप एंड एक न्यूक्लियस वाला टेन दे यूम ये फ्लैप पे लाम कट्टे इधर गलायूं इन्हीं नम का आरा कट्टे इधर लायें नम हाय एवरीवन वेलकम टू सानियुस वायरटेक एकेडमी या नमले इन्द नो कम बोंड दे रिप्लिकेशन इन यूकेरियोट्स ले इलोंगेशन स्टेज आन Mula kali ni usah paham ni nanti turun dari nanti pre initiation complex form je ini tu orang isi ni melte itu nolai orang kari na pre initiation complex ni dari nanti orang kari MCM two two seven ada itu helik case, berita itu kerja itu sila helik case ni CDC forty five ni jeans ini mohon beri guru itu ana melting ni help ada orang kari okay ni elongation stage ni orang nanti orang ni kira nanti polymerization reaction ana apa hari beri nanti ni ni polymerize beri Bo, ini berita eukaryotes sendiri replication dia pertengahan tahun orang naik le, ini dulu, nama le primer na add ahi dulu juga, primer na extend dia, awal reaction dah, na pasca ceri awal bertanya sound, ini berita berne DNA polymerase nu orang ini, nama le ini ur DNA polymerase ni, rend. सब यूनिट है ना शेकिना आले सब यूनिट है उन्हें दो सब यूनिट है आना प्राइम एसेक्शन हम पॉलीमराइज एक्शन जाए यंदे बाकी दो सब यूनिट से यंदे इवर रे में इंटरनेंस ने वाले डे हेल्प ये आना ओके अब वो डीएनए पॉलीमराइज अल्फा नो वाले ना आला आना पॉलीमराइज एक्शन इनिशिएट DNA polymerase unit Primase नोर नाल अंद RNA RNA RNTPs ने इंडाक नाल अल्ले अपो अवर नमक्क वैनिंगिल RNA polymerase नो उलिगे अल्ले अपो DNA polymerase अल्फा नोर नाल कारिक्क एंदोगु function उन्द Primase function उन्द polymerase function उन्द अवरिक्क RNTPs ने मैडईयां बेट्टुम DNTPs ने मैडईयां बेट्टु यूकेरियोट्स इनके लोगेशन में ना रखना है इन्हें याद रखना है ना कि फर्स्ट एन एडीएनए पॉलीमराइज अल्फा वन ने टे प्राइमर ना ऐड आयो हम्म इन ने टे आवेरे दन ने ये प्राइमर ने ये वेरे डीएनए पॉलीमराइज फंक्शन वेज़ टे एक्सटेंड आयो हम्म एक्सटेंड आयो याना अर्ना अले एक इरुवतंज बाकी इंदा लीडिंग स्ट्रैंड उन्दाओ, लैगिंग स्ट्रैंड उन्दाओ। हम्म, इतने घरेलू चीज़ इध करीन याले, पिन्ने द एक्सटेंडे इंदे लीडिंग स्ट्रैंड आने गिल पॉलीमराइज एप्सिलोन आय रिक्यू। हम्म, इनि लैगिंग स्ट्रैंड आने गिलो, लैगिंग स्ट्रैंड आने गिले पॉलीमराइज डेल्टा। ओके, अप इलोंगेशन इन यूकेरियोट्स इलना अर्थात् ना गायरिम अबो ये वाले अल्फा मारी डेल्टे यो एप्सिलोनो आई मारना आवे रो प्रोसेस इले आदिनी आना पॉलीमराइज स्विचिंग नो आरेंड पॉलीमराइज स्विचिंग के इन्हें नमले प्रोकेरियोट्स इन्हें केस वरना बार नटन डायर नो Ini, nama lalu prokaryotes ini dah kaji macam apa warna tenda. Nama mereka DNA polymerase ni. Mereka ini itu muda kambaran sendiri beta clam clam loader cor polymerase. Ada boleh tenne. Ia delta um epsilon dengan kaji macam apa yang boleh. Ia berikum. Ia warna tenda PCN um. PCN ni warna tenda ni lalu prokaryotes ni lalu beta clam ini bagaiman? Eukaryotes ni lalu epsilon dan delta ni lalu beta clam ini dah beranak PCN. Ini clam loader ni beranak RFC replication factor C. Ini adalah guna anda polymerase action untuk itu. Jadi, apa ini ada tiga fungsi ni. Ini berikut untuk ini. Ini delta um epsilon yang kita nak. Kita nak lihat leading strand yang ini polymerase epsilon. Lagging strand yang ini polymerase delta yang alpha itu fungsi yang ini tu. Anda tu polymerase action jadi ini. Apa ini? Ini leading strand ini sendiri sebenarnya pola epsilon yang baru ini alg high processivity. 
ഹൈ പ്രൊസസീവിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവർ പി സി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ പി സി എൻ എ ചിലപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഹൈ പ്രൊസസീവിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് പി സി എൻ എ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ പി സി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ ക്ലാമ്പ് ബീറ്റ ക്ലാമ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോവാണ്ട് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിന് അവിടെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അത്രയും സമയം അവർക്ക് പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അവർക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഹൈ പ്രൊസസീവിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡിന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവർ പി സി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവർക്ക് ബീച്ച ക്ലാമ്പ് വേണം ബീച്ച ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം സമയം ഡി എൻ എയിൽ കുറ നിന്നുകൊണ്ട് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പി സി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതായത് പോളിമറൈസ് ഡെൽറ്റ പി സി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും പോളിമറൈസ് എപ്സിലോൺ പി സി എൻ എ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ആണ് ഇവരില്ലെങ്കിലും പി സി എൻ എ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഹൈ പ്രൊസസീവിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പി സി എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ പ്രോക്കാരിയോട്സിലെ എസ് എസ് പി പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പോർഷനിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പോർഷനിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് അവർ ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും എന്താ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ റിയാനിയിൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ ആയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോക്കാരിയോട്സിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ആ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ ആളാണ് യു കാരിയോട്സിലത്തെ ആളാണ് ആർ പി എ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളതൊന്ന് ഫിഗർ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ സ്റ്റാൻഡ് ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡായിട്ടും താഴത്തെ സ്റ്റാൻഡ് ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇനീഷ്യേഷനിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എം സി എം ടു ടു സെവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എം സി എം ടു ടു സെവൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരക്ക് സി ഡി സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ മെൽറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർ പോണ ഒരു ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനിലാണ് ഹെലിക്കേസിൻ്റെയും അതുപോലെ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈമറിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആൽഫ വന്ന് പ്രൈമറിനെ ആഡ് ചെയ്തു ആൽഫയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൽഫ വന്നിട്ടൊരു പ്രൈമറിനെ ആഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആൽഫ തന്നെ ഈ പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ആൽഫ തന്നെ വന്നിട്ട് ഡി എൻ ടി പീസിനെ ആഡ് ചെയ്തു ആൽഫ ഡി എൻ ടി പീസിനെ ആഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആര് വരും പോളിമറൈസ് എപ്സിലോൺ വരും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ പോളിമറൈസ് എപ്സിലോൺ ആൽഫ ഒന്ന് പ്രൈമറി ആഡ് ചെയ്തു ആൽഫ ഒന്ന് പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്തു എപ്സിലോൺ വന്നിട്ട് പോളിമറൈസേഷൻ ബാക്കി ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്രൈം ടു
പ്രൈമറി ആഡ് ചെയ്ത് ആൽഫക്കാൻ്റെ പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്ത് പിന്നെ അപ്സിലോൺ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവാം അല്ലേ പക്ഷെ ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഹെലിക്കേസ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പക്ഷേ ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനിലല്ലേ നോക്കിയത് ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം അപ്പോൾ ഡോട്ടർ വരുന്നത് ഫൈവ് പ്രൈം അങ്ങോട്ട് ഫൈവ് പ്രൈം ഇവിടെ ത്രീ പ്രൈം അവിടെയല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് പോവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഹെലിക്കേസ് പോകുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഹെലിക്കേസ് വന്ന് അൺവെയിൻ്റ് ചെയ്താലല്ലേ പോളിമറൈസിന് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോക്കാരിയോട്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഒരു ലൂപ്പിങ് പോലെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ ആയി ഈ ഭാഗമാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈവ് പ്രൈ ഈ ഒരു ലൂപ്പിങ് നടന്നു ഇനി എന്ത് പറ്റും ഇതുപോലെ പ്രൈമേസ് വന്നിട്ട് പ്രൈമേസ് അല്ല ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ പ്രൈമേസ് ആക്ഷൻ വന്നിട്ട് പ്രൈമർ ആഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ആൽഫയാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് ആൽഫ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിന് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആര് വരും ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആര് വരും ഡെൽറ്റ വരും ഡെൽറ്റ വന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രൈമേഴ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നറിയാം ഈ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിങ്ങനെ വന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പ്രൈമറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ വരെ ആഡ് ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയോട്രൈഡ്സിനെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ടു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് പി സി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ പി സി എൻ എ ഇവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഡി എൻ എയിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഡെൽറ്റ പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള പ്രൈമറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രൈമറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും പ്രൈമറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാഷ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കണേ ഇതാണ് പ്രൈമർ എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെ ഇരുന്നായിരുന്ന പ്രൈമറിനെ ഇതിങ്ങനെ ആക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡി എൻ എ പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്ത ഭാഗം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്ത ഭാഗം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്യും അതായത് പ്രൈമറി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ബാക്കിയുള്ള പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാവുന്ന ഡി എൻ ടി പിസ് ഇങ്ങനെ കയറി പോവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്ലാപ്പ് ഒരു ഫ്ലാപ്പ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രൈമറിൻ്റെ മുന്ന മുമ്പുള്ള ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ഈ എൻഡ് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കും ആദ്യം ആൽഫ വന്നിട്ട് പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ് എന്താ ആ പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഡെൽറ്റ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രൈമറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രൈമറിനെ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പ്രൈമറ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവർ ഇങ്ങനെയാവും അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ ഫ്ലാപ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഫ്ലാപ്സിനെ നമുക്ക് കളയണം നമ്മൾ പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാപ്സിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ഫെൻ എഫ് ഇ എൻ ഫ്ലാപ്പ് എൻഡോ
എച്ച് വന്ന് ക്ലീവ് ചെയ്യും എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും ആർ എൻ ടി പീസിനെ ആർ എൻ ഐസ് എച്ച് വന്നിട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആര് തമ്മിൽ ആർ എൻ ടി പി ഒരു ആർ എൻ ടി പിയും വേറൊരു ആർ എൻ ടി പിയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് മാത്രമേ ആർ എൻ എസ് എച്ചിന് ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ആർ എൻ ടി പിയും ഒരു ഡി എൻ ടി പിയും കൂടിയുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനെ ക്ലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ പോളിമറൈസ് ചെയ്ത ആ ഒരു പോർഷൻ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ അതും ഡി എൻ എൻ അല്ലേ നമുക്ക് ആകെ കളയേണ്ട ഉള്ളത് ആൽഫ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈമറിന് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ക്ലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർ എൻ എസ് എച്ചിന് പറ്റില്ല അതായത് ഈ ആർ എൻ ടി പിയും ഈ ഡി എൻ ടി പിയും കൂടിയുള്ള ഭാഗം ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ ആർ എൻ എസ് എച്ചിന് പറ്റില്ല അതും ചെയ്യേണ്ട ആരാ ഈ ഫെൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഫ്ലാപ്പ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെയാണ് ഡി എൻ ഡി എൻ ടി പി ആർ എൻ ടി പി ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു പോർഷനിലുള്ള പ്രൈമറിൻ്റെ ആർ എൻ ടി പിനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഓക്കെ എഫ് ഇ എൻ ഫ്ലാപ്പ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആര് വരും ഇവരെല്ലാം ക്ലീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു വെയ്ക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വരും ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പോളിമറൈസ് എപ്സിലോൺ വരും ഇതുപോലെ ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോളിമറൈസ് ഡെൽറ്റയും വരും ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നിക്ക് ഉണ്ടാവും നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പൊട്ടൽ പോലെ കിടക്കുന്നു ആ ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് വന്നിട്ട് ആര് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ലിഗേസ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രോക്കാരിയോട്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർ എൻ എസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഏതാണ് പോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോളിമറൈസ് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിഗേസ് വന്നിട്ട് നിക്ക് സീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് യു കാരിയോട്സിൻ്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഹെലിക്കേസ് വന്ന് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോക്കാരിയോട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് ടു നമ്മൾ ഈ ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് ടൂവിനെ പ്രോക്കാരിയോട്സിൽ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു ഗൈറൈസ് എന്ന് ഇതിൽ ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് ടു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അൺവൈൻഡിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലിങ്കിങ് നമ്പർ പറയാറുണ്ട് ടിസ്റ്റ് പ്ലസ് റിത്ത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ടിസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് റിത്ത് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പോസിറ്റീവ് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആർ ചെയ്യും ടോപ്പ് വൈസ് സോമറൈസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെ റിലാക്സ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ യു കാരിയോട്സിൻ്റെ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ല